Bu bölümde çizimimize yeni kat düzlemi ekleyelim. Yeni bir kat eklemenin en önemli yanı oluşturulan her yeni kat planının aynı proje içerisinde takip edilmesidir. Bunun için Project Browser üzerinde görünüşlerden herhangi birini çift tıklayarak ekranın açılmasını sağlayalım. İlk yapmamız gereken şablon dosya üzerinde bize verilen mevcut kat yüksekliğini projemizin kat yüksekliğini çekerek başlayabiliriz. Projemin kat yüksekliğini 3 metre olarak tanımlamak istiyorum. Onun için mevcut kat yüksekliğimi 3 metreye çektim. Daha sonrasında yeni bir kata ihtiyacım var. Bunun için de mevcut katımı seçerek Modify Levels sekmesi altında açılan Copy komutu ile kopyalama yapabilirim. Çoklu kopyalama yapmak istersem Multiple seçeneğini aktif hale getirerek işlemi devam edebilirim. Kat düzlemini seçtim. Ne kadar yükseklikte olacağını belirledim. Ve Enter ile işlemi onayladım. Escape ile komuttan çıkmaysa, çıkmamı sağladı. Gördüğünüz üzere ekranıma yeni bir kat düzlemim geldi. Fakat Project Browser üzerinde yine oluşturmuş olduğum kat düzlemi görünmemekte. Bunun için de çeşitli düzenlemeler yapmam gerekiyor. View sekmesi altından, Plan View altında kapalı olan görünüşlerimi aktif hale getirebilirim. Floor plan altından kapalı olan üçüncü kat planımı aktif hale getirdim. Öncelikle çizim arayüzüm üzerine geldi. Daha sonrasında da Project Browser üzerinde aktif olduğunu görebiliyorum. Bir sonraki aşamada Yeni oluşturmuş olduğum kat planlarının isimlerini değiştirebilirim. Bunun için de kat planımın üzerine gelip sağ klik Rename düğmesi ile vermek istediğim ismi yazabilirim. Bana uyarıyı veriyor. İsmi değiştirip değiştirmediğimi, onay verip vermeyeceğimi, aynı işlemi diğer katlarım için de uygulayabilirim. Normal kat planı. Ve rename 03 çatı. Yana. Okay dedim. Yaptığım tüm bu değişiklikleri yine elevation başlığı altında görebiliyorum.